okay so as we have talked about green revolution in our previous video that uh, a green revolution was introduced in the entire world from 1950 to 1960 and in india it was introduced in 1960 under the green revolution various modern technologies and methods of farming were introduced example hiv seeds example tubewells threshers tubewells threshers and other irrigation facilities to increase the farm production and under this green green revolution especially the farm production of wheat and rice was increased and where it increased in punjab and haryana how much farm production was increased in comparison to earlier time 2.5 times it was increased now we are going to talk about the drawback or the demerits of this green revolution kya kya nuksan the is green revolution ke ya fir kya nuksan the hiv seeds ke especially jo hiv seeds tha उसने फार्म प्रोडक्शन तो बढ़ाया बट एक्चुअली में जो एच वाई वी सीड्स थे उनको वाटर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की इन कंपेरिजन टू अदर मेथड ज़्यादा ज़रूरत थी तो मतलब कि अगर एच वाई वी सीड्स आप यूज़ करो करोगे तो आप सिर्फ उस जगह पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पर वाटर पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो या फिर वो फार्मर्स सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जो कि इन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स और वाटर को एफोर्ड कर सकते हो उतने अमाउंट में दूसरा था अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मान लो किसी फार्मर ने अफोर्ड कर भी लिया तो अगर ज़्यादा अमाउंट में आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो तो वो रिजल्ट कर सकते हैं इन डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता है कि काउ डंक और केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है काउ डंक इज़ ए नेचुरल काइंड ऑफ मेन्योर विच इनक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल नेचुरली बट केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होती हैं वो एक टाइम के बाद में जो केमिकल फर्टिलाइज होते हैं वो क्या होते हैं नुकसानदायक होते हैं ज़्यादा यूज़ करना मतलब सॉइल जो है वो केमिकली क्या हो जाएगी रूइन हो जाएगी इस वजह से इस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है ऑन इंक्रीज इन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हिच इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन नाउ ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड सिंस आई हैव टोल्ड यू कि ग्रीन रिवोल्यूशन में सिर्फ एच वाई वी सीड्स ही नहीं लेकिन ट्यूबवेल ट्रैक्टर थ्रेशर जैसी चीज़ें भी यूज हुई इंट्रोड्यूस हुई थी तो अल्टीमेटली ट्यूबवेल ने फार्म प्रोडक्शन तो बढ़ाया तो लेकिन जो ट्यूबवेल था उसको उसने जो वाटर टेबल एक जो वाटर लेवल होता है ठीक है सॉइल के जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वाटर लेवल होता है उसको क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया तो ये इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या कुछ ड्रॉबैक्स हैं या फिर कुछ डीमेरिट्स हैं किसके ग्रीन रिवोल्यूशन के इज इट क्लियर नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मर्स आर फाउंड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ फार्मर्स प्रेजेंट हैं सबसे पहली बात ये बताने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू जनरल इन्फॉर्मेशन दैट हु इज़ द बिगेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया कुशल पाल सिंह इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया ही इज़ द चेयरमैन एंड द सी ई ओ एट डी एल एफ लिमिटेड विच इज़ द रियल एस्टेट Now we'll talk about the types of farmers. Types of farmers on the basis of distribution of land. मतलब कि जो land है India में जिस तरीके से distributed है among the various farmers, उस basis पर कितने types of farmers present हैं India के अंदर मतलब कितनी categories हैं farmers की India में सबसे पहले आते हैं आपके large farmers. Large farmers जो हैं उनके पास में अगर कौन होते हैं वैसे लार्ज फार्मर्स अगर चार हेक्टेयर फोर हेक्टेयर से ऊपर अगर किसी के पास में लैंड होती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं लार्ज फार्मर्स मीडियम फार्मर्स का मतलब अगर दो से चार हेक्टेयर के बीच में किसी फार्मर के पास में लैंड है तो उसे हम क्या कहते हैं मीडियम फार्मर्स मीडियम फार्मर्स सबसे पहली बात हेक्टेयर क्या होते हैं हेक्टेयर एक यूनिट होती है जिसके टर्म्स में लैंड को मेजर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हम लिक्विड मटीरियल को किस यूनिट में मेजर करते हैं कि कि किलो लीटर्स के अंदर उसी तरीके से जो लैंड है उसको हम किस में मेजर करते हैं हैक्टेयर्स में 
किस में मेजर करते हैं हैक्टेज में एच ई सी टी ए आर ई एस हैक्टेज में मेजर करते हैं तो जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास में अगर फोर हैक्टेयर अबव लैंड लैंड होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं लार्ज फार्मर्स उसके बाद में मीडियम फार्मर्स अगर टू टू फोर हैक्टेयर के बीच में लैंड है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे मीडियम फार्मर्स उसके बाद में आते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स अराउंड सेवेंटी ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है स्पेशली जो फार्म फार्मिंग पॉपुलेशन है उसमें सेवेंटी जो पॉपुलेशन है वो किनकी होती है स्मॉल फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स को और, और क्या बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके पास में कितनी ज़मीन होती है वन टू टू हैक्टेयर ऑफ लैंड तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं इनके पास में वन टू टू हैक्टेयर ऑफ लैंड तो होती है जो कि बहुत कम है तो ये लोग क्या होते हैं एज एन ओनर भी काम करते हैं एज एन टीन एंड किराएदार मजदूर भी काम करते हैं उसके बाद में आते हैं आपके लास्ट कैटेगरी जो कि है लैंडलेस फार्मर्स की मतलब कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास में बिल्कुल ज़मीन नहीं है वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करके क्या करते हैं खेती करते हैं दूसरों की ज़मीन पर किराए पर ज़मीन लेते हैं उसके उससे काम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं लैंडलेस फार्मर्स बिल्कुल भी जमीन ना होना इज इट क्लियर तो यहाँ पर सबसे पहले लैंडलेस फार्मर स्मॉल फार्मर मीडियम फार्मर लार्ज फार्मर लार्ज फार्मर्स के पास में कितनी लैंड है फोर हैक्टेयर से अबव मीडियम फार्मर्स के पास में टू टू फोर हैक्टेयर स्मॉल फार्मर्स के पास में या फिर जिनको मार्जिनल फार्मर भी कहा जाता है इनके पास में वन टू टू हैक्टेयर ऑफ लैंड होती है और फोर्थ होते हैं लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है अब यहाँ पर हंड्रेड फार्मिंग पॉपुलेशन में से सेवेंटी पॉपुलेशन किसकी है स्मॉल फार्मर्स की मतलब सबसे ज़्यादा फार्मर्स कौन से मिलेंगे हमारे यहाँ पर सेवेंटी एट परसेंट अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे दो स्पेशल कैटेगरीज को जो कि है लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जो कि स्पेशली हर जगह पे आपको मिल जाती हैं ठीक है मोस्टली यही दो कैटेगरी मिलती हैं ठीक है ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर एक होती हैं लार्ज फार्मर्स मतलब कि लार्ज फार्मर्स फार्मर्स के पास में लैंड कैसी होती है ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल कैसे होते हैं उस ज़मीन पर काम करने के लिए वो होते हैं कम इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इनको क्या चाहिए ज़्यादा लेबर चाहिए अब जिन जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है ठीक है जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है पैसा ज़्यादा है लेकिन लोग कम है काम करने के लिए वो क्या चाहते हैं लोग चाहते हैं वो क्या चाहते हैं लेबर चाहते हैं इसी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो किसकी सर्च में रहते हैं लेबर की सर्च में रहते हैं वहीं पर स्मॉल फार्मर्स आर जस्ट अपोजिट टू द लार्ज फार्मर्स इनके पास में ज़मीनें होती हैं कम लेकिन लोग काम करने के लिए क्या होते हैं ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ लेबर्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं लैंड होती है कम इनको क्या चाहिए लैंड चाहिए काम करने के लिए इसीलिए ये अपना फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे जॉब करेंगे कहाँ जॉब करेंगे फार्म हाउस पर किसके फार्म हाउस पर लार्ज फार्मर्स के फार्म हाउस पर तो इस तरीके से इनकी लेबर की डिमांड पूरी होती है और इनकी पैसे की डिमांड पूरी होती है तो इस तरीके से ये इंटर चलते हैं स्मॉल फार्मर्स के पास में जमीने हैं लेकिन पैसा नहीं है तो वो उन ज़मीनों पे फार्म प्रोडक्शन करते कैसे हैं ऑब्वियसली पैसे से ही पैसा बहुत ज़रूरी है मनी बहुत ज़रूरी है तो वो मनी आती कहाँ से है अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मनी है ठीक है ये लोग लाते कहाँ से हैं पहले क्या होता था ये जो मनी है ये आती थी बिग लैंड से बड़े बड़े ज़मींदारों से एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्म प्रोडक्शन देखो ज़मीनें हैं तो ज़मीनों को खाली तो नहीं छोड़ेंगे चाहे छोटी ज़मीन है लेकिन उसमें छोटा ही पैसा चाहिए पर वो पैसा लाएंगे कहाँ से फार्म प्रोडक्शन करने के लिए तो वो पैसा कहाँ से आता है बिग लैंड से आता है एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये थी पहले की बात अब यहाँ पर क्या होता था कि धीरे धीरे जब ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ठीक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो धीरे धीरे आई फैसिलिटीज़ बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की जब बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की फैसिलिटीज़ नई नई थी तो लोग इन्हें यूज़ नहीं करते थे पर धीरे धीरे जैसे जैसे फार्मर्स को इन में बेनिफिट दिखने लगा तो बैंक्स और स्मॉल कोऑपरेटिव्स को यूज़ करने लग गए ये स्मॉल फार्मर्स यहाँ से ये क्या करते थे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा अमाउंट हो मनी का वो लिया करते थे एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस मनी से वो क्या करते थे उस लैंड पे फार्म प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ वो ख़रीदते थे और उनसे अपना फार्म प्रोडक्शन बढ़ाते थे या करते थे
अब आते हैं आपकी बात ये तो हो गई स्मॉल फार्मर्स की बात जिनके पास ज़मीनें भी कम हैं तो पैसा भी कम चाहिए और वो पैसा जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है बैंक और स्मॉल कोऑपरेटिव से अब यहाँ पर बात आती है लार्ज फार्मर्स की लार्ज फार्मर्स जो होते हैं सिंस आई टोल्ड यू लार्ज फार्मर्स के पास में ज़मीनें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं ज़्यादा होती हैं राइट इन कंपेरिजन टू स्मॉल फार्मर्स तो मतलब उनके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए अब ये क्या करते थे लार्ज फार्मर्स जो हैं इनका एक तरीका होता है काम करने का ये क्या करते हैं हर साल इनका जो फार्म प्रोडक्शन होता है क्योंकि ज़मीनें बड़ी हैं तो फार्म प्रोडक्शन भी क्या होगा ज़्यादा होगा ज़्यादा फार्म प्रोडक्शन को जब ये बेचते हैं बाहर तो इनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है ह्यूज इनकम अर्न आउट करते हैं ये इस फार्म प्रोडक्शन से ज़्यादा फार्म प्रोडक्शन से इस इनकम को ये क्या करते हैं सेव कर लेते हैं और इस सेव्ड अमाउंट को ये क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करते हैं जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ होती हैं फार्मिंग प्रोडक्शन की या फिर जो फार्मिंग रिक्वायर्ड फार्मिंग एक्सपेंडिचर होता है फॉर एग्जांपल बाइंग मशीन्स ठीक है या फिर एच वाई सीड्स क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए यहाँ पर तो इन सब के लिए ये क्या करते हैं ये मनी कहाँ से लाते हैं पिछले साल के अनाज को बेच कर, जो फूड ग्रेन्स थे उनको बेच कर, जो पैसा इकट्ठा हुआ था जो सेव किया था उसको इस साल हम क्या करेंगे इस साल के फार्म एक्सपेंड फार्मिंग एक्सपेंडिचर में यूज़ करेंगे इस तरीके से लार्ज और स्मॉल फार्मर्स के काम करने में देर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर एक्टिविटीज़ और अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ये तो हमने बात की थी फार्मिंग एक्टिविटी की जो कि पालमपुर जैसे रूरल एरियाज़ में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मेजर तरीका होता है जिससे कि पैसा कमाया जाता है पर फार्मिंग के अलावा अगर आप कभी विलेज में आपने कभी टूर किया हो या विज़िट किया हो तो आपको पता है कि सिर्फ फार्मिंग ही नहीं छोटे छोटे और भी काम किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरिया इन रूरल एरियाज ठीक है बट सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट पालमपुर ओवर हेयर सो वी यूज द टर्म पालमपुर अब यहाँ पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर फार्मिंग के बाद में खेती बाड़ी के बाद में अगर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई है अगर सेकेंड नंबर पे कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है तो वो कौन सी है डेरी ठीक है जो भी जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनते हैं ठीक है जो बेचे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं आपके रूरल एरियाज से आते हैं तो फार्मिंग के बाद में जो हाइस्ट जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है रूरल एरियाज़ में वो क्या होती है डेरी होती है उसके बाद में आती हैं आपकी शॉपकीपर्स ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स या फिर जो फार्मर्स नहीं हैं वो लोग भी अपने छोटे छोटे शॉप शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं या फिर छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट खरीद लेते हैं और उससे वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट शॉपकीपर्स और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ या फिर छोटे छोटे अपने बिजनेस खोले हुए हैं जिस तरीके से वो क्या करते हैं पैसा कमाते हैं तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हुई डेयरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शॉपकीपर्स एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हेयर एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो और द लास्ट ऑफ द चैप्टर इज द पालमपुर विलेज दिस पालमपुर विलेज इज नॉट अ रियल विलेज दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी विलेज ओके वी हैव यूज दिस एज अ रेफरेंस to make you understand the concept of rural areas and their economic activities in a better way so palampur is just an imaginary village hope you have liked your first chapter of economics thank you